நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் பெரியம்மா என்ன <laughs> 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 அர்ச்சனா முதல்ல இங்க எழுதிருக்கால இது பரவாயில்ல ஆனா அடுத்ததா எழுதிருக்கிறதா இல்லங்க இதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாதுங்க அவளுக்கு பைத்தியம் தான் பிடிச்சிருக்கு இது எல்லாத்தையும் படிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க கோவப்படக்கூடாதுன்னு வேற எழுதிருக்கா ஆமா அவ திடீர்னு எதுக்காக இப்படி எல்லாம் செய்யற புரியவே இல்லையே எல்லாம் புரியும் நேர வரும்போது உங்களுக்கு எல்லாம் புரியும் எதுக்கு இப்படி குதிக்கிறீங்க அர்ச்சனா குதிக்காம என்ன பண்ண சொல்ற அட்லீஸ்ட் நீங்க <laughs> அர்ச்சனாவுக்கு திடீர்னு இப்படிப்பட்ட விசித்திரமான ஆசை எல்லாம் எதுக்கு வருதுன்னே தெரியலக்கா அவ பண்ற எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்கிறான் இது இதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது இத்தனை வருஷமா நடக்காத விஷயம் இனிமேல நடந்துருமா நான் தெளிவா முடியாதுன்னு சொல்லிடுவேன்க்கா இது என்னால முடியாது நாம ஒண்ணு பண்ணலாம் நாமளும் தெளிவா பதில் எழுதிடலாம் நம்மளால முடியாதுன்னு லெட்டராவே எழுதி கொடுத்துடலாம் அதோட லெட்டர்ல தயவு செஞ்சு நீ தப்பா எடுத்துக்காதுன்னு எழுதிடலாம் பேகையும் நம்ம திருப்பி அனுப்பிடலாம்க்கா அதெல்லாம் வேண்டாமா சாந்தி அவ ரொம்ப வேதனைப்படுவா அது சரிக்கா ஆனா என்னக்கா பண்றது அவ ஆசைப்படுறதையும் நம்மளால செய்ய முடியாது இல்ல முடியாது நான் ஒண்ணு செய்யறேன் பேசாம அவர்கிட்ட இத பத்தி பேசுறேன் நிச்சயமா இதுக்கு அவர் ஒரு வழி சொல்லுவாரு அக்கா என்னாச்சு கவேரி என்ன விஷயம் அது வந்து ஏன் இப்படி தயங்குறீங்க ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க அர்ச்சனா தான் சொன்னா நாம எல்லாரும் டூர் போகணும்னு அவங்க வீட்லயும் வராங்களா எல்லாரும் போகணும் அப்படியா இது ரொம்ப நல்ல விஷயம் தானே இதுல உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை பெரிய தாத்தா இது உங்களுக்காக உங்க தங்கத்தோட சின்ன பரிசு தங்கத்தோட மனசு குளிரணும்னா நீங்க நாளைக்கு எனக்கு என்ன பரிசு கொடுத்துருக்காங்க என் பேரன் சீக்கிரம் காட்டு காட்டு காவேரி முடியாது <laughs> எனக்கு <laughs> 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 எல்லாரும் <laughs> நீ என்னடா எனக்கு சொல்றது இந்த விஷயத்துக்கு முதல்ல அவங்க பெரியப்பாவே ஒத்துக்க மாட்டாரு அதுக்கப்புறம் தானே நாம சம்மதிக்கிறதெல்லாம் அவர் நிச்சயம் ஒத்துக்க மாட்டாரு ஆ 
பெரியப்பா நாளைக்கு காலையில எத்தனை மணிக்கு போகணும் அது உனக்கு தானமா தெரிய ஆச்சுனா நீ தானே எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணிருக்க அப்புறம் பெரியம்மா போகும்போது என்னெல்லாம் எடுத்துட்டு போகணும்னு நான் எல்லாம் லிஸ்ட் போட்டு வச்சிருக்கேன் வந்தனாவுக்கு மெசேஜ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் ஒரே ஒரு விஷயத்த தான் முடிவு பண்ணணும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு லெட்டர்ல இன்னும் ஒரு விஷயம் எழுதியிருந்தேன் அதை நீங்க எல்லாரும் எல்லாரும் சீக்கிரம் போய் தூங்குங்க இல்லைன்னா காலையில சீக்கிரம் எழுந்துக்க கஷ்டமாயிடும் சாமாங்க பெரியப்பா அது நீ புத்திசாலி பொண்ணு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த ஒரு தடவை நீ கேட்ட கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்லலன்னா அதுக்கப்புறம் அதை மறுபடியும் கேட்க கூடாது இந்த விஷயத்த பத்தி இனிமே பேசாம இருக்கிறது தான் நல்லது குழந்தை ஈரம் பண்ணிட்டா போல இருக்கு நான் போய் நாப்பி சேஞ்ச் பண்ணி கூட்டிட்டு வரேன் எதுக்கெல்லாம் ஆசைப்படுறதுன்னு பசங்களுக்கு புரியல இப்படி இல்லாம ஆசைப்படுறது அவங்க ஆசைப்படுறது ஒண்ணும் சாதாரண விஷயம் இல்ல சந்தோஷம்தான் <laughs> நாளைக்கு பிக்னிக் போக போறோம்ல அதுல என்ன விசேஷம் விசேஷம் அர்ச்சனா வீட்டுல இருக்கிறவங்களும் நாமளும் ஒன்னா சேர்ந்து ஜாலியா பிக்னிக் போக போறோம் இது தாங்க விசேஷம் அப்புறம் அனன்யாவுக்கும் கிச்சாவுக்கும் முதல் பிக்னிக் இல்ல அப்புறம் அப்புறம் என்ன நீங்களே சொல்லுங்க இது பாரு நம்ம குடும்பத்தில் உள்ள அத்தனை பேரும் சேர்ந்து தான் போறோம் ஆனா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நாம ரெண்டு பேரும் முதல் தடவையா இப்படி வெளியே போறோம் அத என்னன்னு சொல்லுவாங்க என்னங்க நீங்க காடு வாவாங்கது வீடு போவாங்கது இப்ப போய் இப்படி யோசிக்கிறீங்க பேரம் பேத்தி கூட பிறந்துட்டாங்க நமக்கு கொஞ்சமாவது வெக்கப்படுங்க நான் ஏன் வெக்கப்படணும் நீ என்னோட மனைவி எனக்கு அந்த உரிமை இருக்கு ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீ அப்படியே தான் இருக்க அப்செட்டா இட்ஸ் ஓகே அர்ச்சனா ஆ கார்த்திக் எனக்கு தெரியும் ஆனா எல்லாத்தையும் நான் எவ்வளவு ஆசையா பிளான் பண்ண தெரியுமா எல்லாரும் நான் சொன்ன மாதிரி செஞ்சிருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருந்திருக்கும்ல பரவாயில்ல விடுங்க யாருக்குமே இந்த விஷயம் பிடிக்கலன்னும் போது நானும் யாரையும் வற்புறுத்த விரும்பல கார்த்திக் அர்ச்சனா உனக்கு ஆசையா இருக்கு அப்ப நீ பண்ணு அவங்க பண்ணலனா நீ அதை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லல இல்ல கார்த்திக் எல்லாரும் ஒன்னா பண்ணலாம் இல்லனா யாரும் பண்ண வேண்டாம் சரி வீடு உன் இஷ்டப்படியே சரி சரி சீக்கிரம் தூங்கலாமா 
காலையில சீக்கிரம் வந்துக்கணும் நீங்க படுத்துக்கோங்க எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு குழந்தையுடைய ட்ரெஸ் எல்லாம் நான் எடுத்து வைக்கணும் நாளைக்கு குழந்தை இதை தான் போட்டுக்க போறான் ஏன் இதை போட்டுக்கணும் அவ ஏன் பையன் புத்திசாலி பாருங்க என்ன இருந்தாலும் அவன் என் பையனாச்சு சரி அவன் நம்ம ரெண்டு பேர் பையன் தான் நக்ஷி இதோட அம்மா அப்பாவோட சண்டை முடிக்கணும் முடி பண்ணிருப்பான் வெரி ஸ்மார்ட் நாக்ஸ் இவன் நம்மளோட ஸ்மார்ட் பையன் இல்லையா ஸ்மார்ட் பையனா ஓ ரொம்ப ஸ்மார்ட் இல்ல டுகு ஒரு வேலை ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா போல <laughs> பெரிய <laughs> 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 அப்படி பாக்குறீங்க என்னவோ என்ன புதுசா பாக்குற மாதிரி பாக்குறீங்க நீங்க என்னண்ணா இது இந்த ட்ரெஸ்ல முதல் தடவையா என் தங்க என்கிட்ட ஒரு வேண்டுகோள் வச்சிருக்கான் அதை எப்படி நான் மீற முடியும் தேங்க்யூ பெரியப்பா இல்லமா அர்ச்சனா நியாயமா நான் தாமா உனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் எங்க சந்தோஷத்துக்காக ரெண்டு அடி நீ முன்னாடி வச்ச அத பார்த்து எனக்கும் மனசு மாறிடுச்சு நானும் ஒரு அடி முன்னாடி எடுத்து வச்சிருக்கேன் நீ எங்க வீட்டு பொண்ணுமா நாங்க என்ன சொன்னாலும் நீ கேக்குற அப்படி இருக்கும்போது ஓம் பேச்ச நாங்க கேக்க கூடாதா நல்லா இருமா அண்ணா இன்னைக்கு நிஜமாவே உங்களை பாராட்டி ஆகணும் நீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க ஆமா பெரியப்பா இன்னைக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க சரி வாங்க வாங்க அப்புறமா என்ன பாராட்டலாம் முதல்ல பூஜையை முடிக்கலாம் வாங்க இன்னும் நீங்க யாரும் ரெடி ஆகவே இல்ல இல்லனா நாங்க ரெடியா தானே இருக்கும் அப்படியா இந்த ட்ரெஸ்ல வர போற எப்படி வந்தா நான் கூட்டிட்டு போக மாட்டேன் இன்னைக்கு சுகனியா இதையும் அதோட எடுத்து வச்சிரு அக்கா ஏற்கனவே ரெண்டு பெட்ஷீட் நான் வச்சுட்டேன் அக்கா இருக்கட்டும் இதையும் எடுத்து வச்சுக்கோமா தேவைப்படும் அக்கா அப்புறம் கை விசிறி ஆமா அதையும் எடுத்துக்கணும் நான் இப்பவே எடுத்துட்டு வரேன் நம்ம ஒண்ணு காட்டுக்கு போகலாமா அது ரெசார்ட் அங்க எல்லாமே கிடைக்கும் தேவையில்லாம எதுக்கு இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறீங்க உங்களுக்கு புரியாதுங்க ஒருவேளை திடீர்னு ஏதாவது ஆச்சுன்னா நமக்கு தேவைப்படும் இல்லையா அப்ப நீங்க என்னதான் குறை சொல்வீங்க ஏன் எடுத்துட்டு வரலன்னு கேப்பீங்க அதனால முன்னாடி இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அன்னி எல்லாத்தையும் எடுத்து வைக்கிறத பாக்கும் போது நமக்கு பஸ்ல இடம் இருக்காது போல இருக்கேனா தம்பி என்னப்பா ஒரு நாலு பொருள் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துட்டு போனா பஸ்ல இடம் இருக்காதா அப்புறம் பாரு ஏதாவது ஒரு பொருளை விட்டுட்டு போயிட்டா அப்புறம் ஒரு நாள் புறா ராதிகா நிம்மதியா இருக்க மாட்டா கிட்டத்தட்ட எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சாச்சுல்ல ராகுல் போப்பா போய் என்னோட ரூம்ல இருந்து ரெண்டு தலகாணி எடுத்துட்டு வாப்பா சரி சரி போ 
எல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சா हां எல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு வந்தனா அனன்யாக்கு தேவியானதே எல்லாம் எடுத்து வச்சிட்டியா அம்மா எக்ஸ்ட்ராவா நிறைய Dress எடுத்து வெச்சுக்கோ விளையாடும்போது அழுக்காயிட போகுது அடடே வந்தனா நீ அப்படியே கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பார்த்த வந்தனா மாதிரியே இருக்க கரெக்ட்டா சொன்னீங்கம்மா நானே இவகிட்ட அதே தான் சொன்னேன் அனன்யா எப்படிமா இருக்க அழகா இருக்கல அனன்யா என்னல கியூட் டால் மாதிரி இருக்க இல்ல பெரியமா அனன்யா ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்க ஏ ராஜகுமாரி அர்ச்சனா ஜெஸ்மஸ் பண்ணிருக்கா அவங்க வீட்டுல பெரியப்பா பெரியமா இது எல்லாருமே இவ வாங்கி கொடுத்த Dress போட்டுட்டு தான் பிக்னிக் வராங்களாமே இங்கேயும் அதே எதிர்பார்க்கலாம் எஸ் அக்கானா அக்காடா என்ன திடீர்னு இப்படி சொல்றா நாங்க எப்படி அந்த Dress என்னால அதெல்லாம் முடியாதுப்பா அப்பனா பிக்னிக் கேன்சல் ஏ இல்ல அர்ச்சனா தான் அந்த மாதிரி அனுப்பி இருக்கா நான் என்ன பண்றது போல <laughs> இருக்கு <laughs> <laughs> நீ ஒண்ணு பண்ணு எல்லாரையும் பிக்னிக் அனுப்பிடு நம்ம ரெண்டு பேர் மட்டும் வீட்லயே இருக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க வீட்லயே இருங்க நான் பிக்னிக் போறேன் என் மனசு உடைச்சிட்டா உங்க மனசுக்கு என்ன அது இஷ்டத்துக்கு என்னென்னமோ பேசும் உங்க மனசை கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் வைங்க ஆனா இதுல இந்த அப்பாவையோட தப்பு என்ன இருக்கு தப்பு உன்னோட தான் யார கேட்டு நீ இவ்வளவு அழகா போறந்த உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா நான் முதல் முதல்ல உன்னை பார்க்க வந்தப்போ நீ கிரீன் கலர்ல ஒரு ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இருந்த அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு நீ வீட்டுல முதல் முதல் வந்தப்போ அப்போ நீ ஒரு சுடிதார் போட்டிருந்தியே அது ரெட் கலர் ட்ரெஸ் சரி இப்ப என்ன போக விடுங்க எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு இல்ல இந்த ஸ்டைல் உனக்கு அவ்வளவு நல்லா இல்ல நீர் நான் போட்டு காட்டுறேன் கார்த்திக் காது
என்ன? 